Die Kinder der Kita Gänseblümchen in Ebendorf singen und tanzen und die Offiziellen halten Reden. Denn es kann recht fest gefeiert werden am Neubau der Kindertagesstätte. Lang hat es gedauert, bis endlich die Notwendigkeit eines Neubaus behördlich bestätigt und die notwendigen Fördermittel genehmigt waren. Die Barleber Verwaltung hat da vorbildlich gearbeitet, denn man hat sogar zwei Projekte aus dem Stark 3 Programm bewilligt bekommen. Es liegt daran, dass es eine ganze Vielzahl von sehr aktiven, hochprofessionell arbeitenden Menschen gibt, die in der Lage sind, dieses kompliziertes Antragsverfahren durchzuführen, die sehr schnell gearbeitet haben, sehr gründlich gearbeitet haben und den Erfolg dieser Bemühungen, den können wir hier heute hinter uns sehen. Und jetzt der traditionelle Teil. Mit Gunst und Verlaub. Hiermit grüße ich alle Gäste. Seid willkommen bei diesem Feste. Mit großer Mühe, Anstrengung und Fleiß, mit Maschinenkraft und vielem Fleiß, aber auch mit Sachverstand diese neue Kita hier entstand. Die heutige Zeit zeigt ihr Gesicht. Dein Dach aus Holz, das sehen wir nicht. Stattdessen waren Beton und Stahl für den Architekten und Statiker die erste Wahl. Der Richtbaum hängt hier oben, alle Bauhandwerker soll er loben. Die Eisenbieger, Maurer und Betonleute haben für wahr keine Mühe gescheut. Sie haben gemauert, bewährt, geschalt und betoniert und sich vor keiner Arbeit geniert. So sei es dem Wunsch, der allen gilt, dass dieses Gebäude als Kita seinen Zweck erfüllt. Vor Feuer, Wasser wie auch anderer Not beschirmt in Gnaden es der liebe Gott. Nun, du Glas der Springe im Grund, geweiht sei dieses Haus zur Stund. In dem neuen Haus werden fünf Gruppenräume mit den dazugehörigen Sanitärbereichen zur Verfügung stehen, wobei die Kleinen 0 bis 3 Jahre im Erdgeschoss und die Großen bis 6 Jahre im ersten Obergeschoss untergebracht sind. Um dem Konzept der Ebendorfer Einrichtung als Bewegungskita Rechnung zu tragen, wird es in dem neuen Gebäude einen großzügigen Sportraum geben. Zudem entstehen für die Mitarbeiter die erforderlichen Personal- und Büroräume. Es ist geplant, den Ersatzneubau noch in diesem Jahr fertigzustellen, so dass Anfang 2019 die Kinder ihre neue Herberge beziehen können. Die Kindereinrichtung hat dann eine langfristig ausreichende Kapazität von 120 Plätzen, 43 Plätze mehr als in dem derzeitigen Gebäude. Insgesamt werden hier 3 Millionen Euro in die Einrichtung investiert, 2 Millionen kommen direkt von der Europäischen Union. Die Europäische Union ist ja vielfach in der Diskussion bei uns im Lande, in den, äh, bei den Menschen, was, die sich fragen, was haben wir eigentlich davon. Und bei diesen Strukturfonds wie EFRE und ELA, hier in Sachsen-Anhalt ist es, äh, im Baraleben ist es ELA, das ist ein äh, Fonds zur Stärkung ländlicher Räume in Europa, hier werden Schulen, Kindertagesstätten gefördert und Geld fließt von der Europäischen Union direkt über die Landesprogramme hier vor Ort. Und im Barleben können wir eben sehen, dass tatsächlich Europageld für die Zukunft, für die Kinder mit eingesetzt wurde. Und von daher aus meiner Sicht ein sehr positives Zeichen, wie die Europäische Union auch hier vor Ort Auswirkungen hat. Die Kinder haben also allen Grund zur Freude, denn jetzt dauert es nicht mehr lange.